படிச்சோம் மேக்னட்டிசம் அண்ட் மேட்டர் படிச்சோம் இஎம்ஐ படிச்சுட்டு ஏசி இருக்கு இஎம் வேவ்ஸ் இருக்கு ஸோ டோட்டலா அஞ்சு லெசன் அதுல இதுக்கு முன்னாடி எல்லா வருஷமும் குறைந்தபட்சம் ஏழு கேள்வி அதிகபட்சம் எட்டு கேள்வி கரெக்டா ஸோ மினிமம் ஏழு கொஸ்டின் வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்ப செவன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்துருச்சு நமக்கு அப்ப வெறும் மேக்னட்டிசம் டாபிக் மட்டும் படிச்சீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் எடுத்துடலாம் என்னன்னா இவ்வளோ நாள் கவனிச்சு பார்த்துருப்பீங்க இந்த லெசன்ல அதிகமா நீங்க பயன்படுத்தினது டைரக்ஷன் ஒத்துக்கிறீங்களா மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட்லயும் டைரக்ஷன் இருக்கும் இஎம்ஐல நிறைய டைரக்ஷன் இருக்கும் ஏசிலயும் டைரக்ஷன் படிக்க போறோம் டைரக்ஷன்ல மட்டும் கவனமான லெசன் ஒண்ணுமே இல்லை அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும் ரைட்டா ஸோ பேட்ச் பேட்சா படிக்கணும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸும் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியும் ஒரு பேட்சா படிக்கணும் அஞ்சு கொஷின் மேக்னட்டிசம் இந்த அஞ்சு லெசன் ரெண்டாவது பேட்சா படிக்கணும் ஏழு கொஷின் அப்ப என்னாச்சு பன்னெண்டு கொஷின் ஆயிடுச்சா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல மட்டும் பன்னெண்டு கேள்வி முடிஞ்சா செகண்ட் வால்யூம்ல ரே ஆப்டிக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸ் அஞ்சு பதினேழு மாடர்ன் பிசிக்ஸ்ல அஞ்சு இல்ல ஆறு இருபத்தி மூணு கொஷின் முடிஞ்சிச்சா டுவெல்த் இருபத்தி மூணு லெவன்த் இருபத்தி ரெண்டு எப்பவுமே இதான் நீட் கொஷினோட பேஸ் அப்போ நீங்க உங்க சப்ஜெக்ட்லயே ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா ஈஸியா இருபத்தி மூணு கொஷின் தூக்கி ஓடியாந்துடலாம் அப்புறம் லெவன்த்ல எடுத்து ஓடியாந்துடலாம் ரைட் லெவன்த் இப்போ உனக்கு பிரச்சனையே இல்லை வெறும் ஃபார்ம்லா படிச்சுட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண கத்துக்கிட்டாலே போதும் லெவன்த் அவ்வளவுதான் அங்க டுவெல்த்ல இப்ப கான்செப்ட் படிச்சுன்னு இருக்கீங்க ஃபார்ம்லாஸ் படிச்சுன்னு இருக்கீங்க ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு பக்கம் போர்டுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இதுக்காக இன்னொரு முறை உட்காந்து நீங்க படிக்க கூடாதுன்றது தான் ரைட்டா நல்லா கத்துக்கிட்டு ட்ரை பண்ணு அல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் ஏசி அல்டர்னேட்டிவ் டிசி டேரக்ட் கரண்ட் கொஞ்சம் கேப்ல கவனி இந்த லெசன் அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும் மூணே கிளாஸ் போகும் முடிச்சல டிசி எப்படா இருக்கும் சார் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் மேக்னட்டிவ்டும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இந்த மேக்னட்டிவ் அண்ட் டைரக்ஷன் மாறாம இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு டிசி கரண்ட் அதுக்கு பேரு ஏசி என்ன சார் சொல்றீங்க இங்க ஒரு புள்ளி வச்சு கோடு போட்டீங்கன்னா இதான் இங்க ஒரு புள்ளி வச்சு கோடு போட்டீங்கன்னா இதான் இங்க ஒரு புள்ளி வச்சு கோடு போட்டீங்கன்னா இதான் டேரக்ஷன் அப்ப என்ன கத்துக்கிறீங்க இதுக்கு பேரு ஒன்றுமே <laughs> எல்லா கண்ட்ரீஸுமே ஏன் ஏசிய மட்டும் பயன்படுத்துறாங்க டிசிய பயன்படுத்தல தெரியுமா என்ன காரணம்னா இப்ப நம்ம வீடுகளுக்கு வரக்கூடிய கரண்ட் இருக்குல்ல எவ்வளவு ஃப்ரீக்வன்சி தெரியுமா நிறைய புது புது இன்ஃபர்மேஷன் கத்து கொடுக்குறேன் நீங்க மூஞ்சி அப்படி வச்சுட்டு கவனிச்சீங்கன்னா எனக்கே பேட்டரி லோ ஆயிடுச்சு அதுதான் கொஞ்சம் நல்லா சுறுசுறுப்பா ஜாலியா கவனி பிப்டி எயிட் ரைட்டா நான் அசிங்கப்படுத்துறேன் நினைக்காது எனக்கு நீங்க இப்படி இருக்காருன்னு பாடத்தை பிடிக்க மாட்டேங்குது ரைட்டா ஒரு எனர்ஜியோட போனா இருந்தால நிறைய பேச முடியும் பிப்டி ஹெட்ஸ் நம்ம வீடுகளுக்கு வரக்கூடிய கரண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி ஐம்பது ஹெட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச எஃப்எம் சூரியனோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா ஹெட்ஸ்ன்னு பிடிச்சிருப்பீங்க இது மெகா ஹெட்ஸ் இது வெறும் ஹெட்ஸ் அப்ப என்ன நடந்திருக்கு ஃப்ரீக்வன்சியை உங்களால சேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு பை ரொட்டேஷன் அதிகமாக 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 ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகமா இதே நீங்க டிசியை பயன்படுத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கிடையாது ஏசியை பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் ஃப்ரீக்வன்சியை உங்களால சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ரைட்டப்பா வோல்டேஜ் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் லெவன் கேவி என்னன்னோ நம்ம சொல்றோம்ல அப்ப வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் டிக்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் யூஸ் பண்றோமா இப்ப வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் எதுல மட்டும் ஏசியில மட்டும் டிசியில என்ன பண்ண முடியாது அதெல்லாம் சொல்லுங்க பாக்கு ஏன் வேர்ல்ட் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஏசியை மட்டும் பயன்படுத்துறாங்கன்னா ரெண்டு மிக முக்கியமான காரணம் ஃப்ரீக்வன்சியை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் 
ரெண்டாவது வோல்டேஜ சேஞ்ச் பண்ண முடியும் குறைக்க முடியும் அதிகப்படுத்தும் அந்த ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக மட்டும்தான் எல்லாரும் ஏசியை பயன்படுத்துறாங்க டிசிய பயன்படுத்துறாங்க கவனமா கத்துக்கணும் ரைட்டப்ப டிசி பிளக்கா பிளக்ல வரைக்கும் வர்றது ஏசி இப்ப அந்த லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணிருக்குன்னா அங்க இருந்து உள்ள போகும்போது ஒரு அடாப்டர் அடாப்டர் தாண்டி அந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா ரெக்டிஃபையரை தாண்டி அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஏசி டிசியா மாறிடும் லேப்டாப் அந்த காம்போனன்ட் ஃபுல்லா டிசி தான் வேலை செய்யும் மொபைல் சார்ஜ் போடுறது எல்லா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டமும் டிசி ல மட்டும் தான் வேலை செய்யும் கரெக்டா நீங்க பட் கனெக்ட் பண்றது ஏசியில கனெக்ட் பண்றீங்க ரைட் ஏழு அஞ்சு தான் ஆகுது இன்னும் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு சரிதா ரைட் ஏசி எப்படி சார் ரெப்ரசென்ட் பண்ற கேர்ஃபுல்லா கவனி பை அல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் பை இதுல நிறைய விஷயம் கத்து கொடுத்தா நல்லா பாரு அதனால பெரிய டயக்ராம் போகும் ஏசி எப்படி சார் ரெப்ரசென்ட் பை இந்த இடம் ஜீரோன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கரெக்டா இந்த இடம் வரும்போது ஃபை பை டூன்னு எடுத்துக்கணும் இந்த இடம் ஃபைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடம் த்ரீ ஃபை பை டூன்னு தெரியும் இந்த இடம் டூ ஃபைன்னு தெரியும் இதுக்கு பேரு ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் இன்னும் நல்லா சொல்லுங்க சார் ஒரு ஆசலேஷன் ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் ஒரு ஆசலேஷன் நீங்க ஊஞ்சல் விளையாடி இருப்பீங்க ரைட்டா ஸோ என்ன நடக்கும்னா இதான் ஊஞ்சல் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஊஞ்சல் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு அந்த ஊஞ்சலை இப்படி ஆசலேட் பண்ணீங்கன்னா பாசிட்டிவ் மேக்சிமம் அகைன் மீன் நெகட்டிவ் மேக்சிமம் அகைன் மீன் இதான் ஒரு ஆசலேஷன் கரெக்டா இல்ல யாரையாவது வச்சு நீங்க ஆசலேட் பண்ண போறீங்க உன் ஃப்ரெண்ட் அதுல உட்காந்து இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அப்படி இழுத்து இங்க இருந்து விடுவீங்களா விட்டீங்கன்னா இப்படியே போயிட்டு அகைன் இப்படியே வந்தா ஒரு ஆசலேஷன் இதெல்லாம் ஒண்ணு மீன்ல ஆரம்பிச்சு திரும்ப மீனுக்கு வர்றது இல்ல பாசிட்டிவ் மேக்சிமம் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து போயிட்டு திரும்ப எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு வர்றது எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து விட்டீங்கன்னா காசு யூஸ் பண்ணணும் மீன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சீங்கன்னா சைன் யூஸ் பண்ணணும் ரைட்டா எப்படி சார் இதெல்லாம் சொல்றீங்க கேப்பாங்களா பார்த்தோடனே தெரிஞ்சு போச்சு இது சைன் கிராஸ் அப்ப ஈக்குவேஷன் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஐ ஈக்குவல் ஐநாட் சைன் தான் ரைட்டா அது முடிஞ்சிருச்சு இந்த லெசன்ல உனக்கு மூணு வார்த்தை சொல்லு ஸ்மாலை ஸ்மாலை என்றது என்னடா இன்ஸ்டன்டேனி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் கரண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்குமா கான்ஸ்டன்டா ஒரு வார்த்தை இருக்காது அந்த இடத்துல ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் கரண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு இடத்துல புள்ளி வச்சு இந்த இடத்துல எவ்வளோடா கரண்ட்னு உங்ககிட்ட கேட்டா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும் நீங்க இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட்னு சொல்லணும் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட்டுக்கு என்னடா ஈக்குவேஷன் நல்லா கத்துக்குங்க ஐ நாட் சைன் ஒமேகா டி இதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா சொல்லுடான்னு கேட்டா ஐ நாட் சைன் ஒமேகா டியா நீங்களே சொல்லுங்க பா ஐ நாட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் நீ தான் சொன்ன இப்போ ஐநாட் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐநாட் என்ன ஐநாட் என்னடா மேக்சிமம் கரண்ட் வாய தரங்களாடி ஐநாட்டு மேக்சிமம் கரண்ட் ஒமேகா ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆங்குலர் விளாசின்னு சொல்லலாம் டி டைம் பீரியடா இப்போ உனக்கே தெரியுது டைம் கொடுத்துட்டு அங்கே கரண்ட் கேட்டுருவான் ஒமேகா டி கொடுத்துட்டு கரண்ட் கேட்டுருவான் ஐ கொட்ட ஐநா சைனோ ஐடியா யாராவது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வோல்டேஜ் ஃபார்ம்லாம் சொல்லுங்க வி ஈக்குவல் டு வி நாட் சைன் ஒமேகா டி ரைட்டா இப்போ இந்த கரண்ட் இந்த இடம் கொய் ஆக்சஸ் ஐன்னு எடுத்துக்கோ இல்ல வின்னு எடுத்துக்கோ எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல ஒமேகா டி எடுத்து மேகா டிக்கும் கரண்ட்டுக்கும் கிராஃப் டிரா பண்ற சைன் கிராஃப் வோல்டேஜுக்கு அதே கிராஃப் சார் கரண்டோட எக்ஸ்பிரஷனை கொசைன்லயும் யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்ட்ரோ வரைக்கும் நல்லா கத்துக்கிட்டே வாங்க சைனையும் யூஸ் பண்ணலாம் காசையும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்ப எப்படி சார் எழுதுறது கவனமா கவனி இப்ப கரண்டோட எக்ஸ்பிரஷனை நீங்க சைன் ஃபங்க்ஷன்லயும் சொல்லலாம் காஸ் ஃபங்க்ஷன்லயும் சொல்லலாம் ஆனா நீங்க பெரும்பாலும் உங்க புக்கு ஃபுல்லா சைனை வச்சே தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க காசை வச்சு பயன்படுத்தலாம்ன்ற வார்த்தையை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐ கோல் டு ஐ நாட் காஸ் ஒமேகா டி வி கோல் டு வி நாட் காஸ் ஒமேகா டி இதற்கான கிராஃப் எப்படி சார் இருக்கும் ஒமேகா டி ஜீரோவா இருக்கும் பொழுது ஐ ஐ நாட்டா இருக்கும் உனக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா இந்த இடம் ஜீரோ நைன்டி ஒன் எயிட்டி டூ செவன்டி நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் 
இதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் சைனு அதே ஊஞ்சல எக்ஸ்ட்ரீம் கொண்டு போயிட்டேன் இப்ப ரெடியா இருக்கு ரைட்டா நான் ஒமேகா டி ஜீரோவா இருக்கும்போது மேக்ஸிமா இருக்கா பாருங்க ஒமேகா டி ஜீரோவா இருக்கும் மேக்ஸிமா இருக்கா அந்த ஊஞ்சல விட்டுட்டேன் நான் அப்போ அப்படியே வந்து திருப்பி அங்க போன ஒரு ஆசுலேஷனா ஓ விருப்பம் நீ சைன் பங்க்ஷன்லயும் கரண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் டாஸ் பங்க்ஷன்லயும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் ரைட்டா இப்போ கரண்ட்டுக்கு என்னடா ஈக்குவேஷன் சார் ஐ கொண்டு ஐ நாட் சைனோ மேட்டி சொல்லலாம் காசோ மேட்டி சொல்லலாம் வி கொண்டு வி நாட் சைனோ மேட்டி சொல்லலாம் காசோ மேட்டின்னு சொல்லலாம் முடிஞ்சிச்சா ரைட் ஐ நான் என்னப்பா சொல்லியிருக்கேன் இன்ஃபென்டேனியஸ் கரண்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இந்த லெசன்ல நீங்க பயன்படுத்த போற வார்த்தைகள் வரப்போற பதினஞ்சு நிமிஷம் டேர்ம்ஸ் பத்தி இன்ஃபோம் ரைட்டா இப்போ விளையாட்டுனமா இருக்காது கத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த லெசன் ஒண்ணுமே இல்லை ரொம்ப எப்பவுமே எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல ஒமேகாட்டின்னு இருக்கும் ஒய்ஸ்ல கரண்ட் அப்போ இந்த கிராஃப் யாரோட கரண்ட் கிராஃப் இந்த இடம் என்னடா ஐநாட் ஒத்துக்கிறீங்களா இந்த இடம் என்னப்ப மைனஸ் ஐநாட் ஒத்துக்கிறீங்களா ரைட் இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஆசுலேஷன் இதுக்கான நேரம் எவ்வளோடா ஆகும் டி டைம் டேக்கன் பை ஒன் கம்ப்ளீட் ஆசுலேஷன் இஸ் கால்ட் டைம் பீரியட் ரைட் நான் கை வைக்கிற இடத்துல டைம் எவ்வளோ சொல்லுங்க எவ்வளோ டைம் வந்தப்பில் டி பை டூ டி பை டூ கிஷோரு வேற ஏதோ ஒரு உலகத்துல உள்ளவா டி பை டூ கரெக்டா இந்த இடம் டி பை போர் இந்த இடம் த்ரீ டி பை போர் இந்த இடம் டி கரெக்டா ஒரு கம்ப்ளீட் ஆசுலேஷன் நல்லா சொல்லுங்க டி பை போரோட ஆங்கிள் என்ன பை டூ டி பை டூ ஓடுது பை இந்த இடம் இந்த இடம் டூ பை கரெக்டா ஒரு டூ பை ஆசுலேஷனுக்கான நேரம் தான் பிரமாதமா புரிஞ்சுக்க முடியும் வருவேன் <laughs> அதுல பாதி எதாவது காரணம் சொல்லாதீங்க பாதி நேரம் கனவு உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருப்பீங்க நான் மட்டும் என்ன பண்ண இன்னைக்கு நானும் உங்க கூட ஏழு வரைக்கும் உட்காந்தான இருந்தேன் ரைட் பே மூணு கரண்ட் பத்தி பேசிடுவோமா இல்லை இல்லப்பா அங்க மட்டும் வந்திருக்கோம் இங்க அன்னைக்கு வரல செவன் பிப்டீன் வரைக்கும் அங்க சும்மா தான் இருக்கும் ரைட்ரா டெய் வெறும் கொஞ்சம் நேரம் பே ஐ மட்டும் போட்டீங்கன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் தலைக்கு மேல ஒரு கோடு போட்டீங்கன்னா மீன் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இல்ல மீன் கரண்ட் ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துக்கலாமா செலவுக்குல இது ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் மீன் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் படிங்க மீனா மேல ஒரு ஸ்கொயரா அப்ப இதான படிக்கணும் மீன் ஸ்கொயர் கரண்ட் இல்ல மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இல்ல ஆவரேஜ் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் எழுதலாமா இத படிங்க ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இந்த மூணு கரண்ட் மட்டும் கத்துக்கிட்டு லெசனை முடிச்சது ஏன்னா இத இத வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த லெசனே டிராவல் பண்ண போறோம் பட் இது இங்கேயே புரியலன்னா உனக்கு அங்க உள்ள போக போக புரியாத ஆரம்பிச்சிடும் கவனமாக கவனி ரைட்டா சீரீஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒருவேளை புரியலன்னா உள்ள இருக்கிறவங்க சார்ல கூப்பிட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் ஆசுலேஷன் இது ஒரு ஏசி கரண்ட் இந்த இடம் ஒமேகா டி இந்த இடம் ஐ நாங்க இருந்து புள்ளி வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கேன் அந்த இடத்துல மட்டும் கரண்ட் எவ்வளோ இன்சர்டேனியஸ் கரண்ட் அந்த இடத்துல டைம் எவ்வளோ டிடி கரெக்டா அப்போ ஐ இன்ட்டு டிடி இது என்ன பண்ணுது ஸ்மால் டைம்ல கரண்ட் இதை இன்டகிரேட் பண்ணா அழகா சொன்ன டோட்டல் கரண்ட் ஜீரோல இருந்து டி வரைக்கும் இன்டகிரேட் பண்ணனா டோட்டல் கரண்ட் கிடைச்சிருமா 
ஜீரோ டு டி ஒரு கம்ப்ளீட் ஆசிரியேஷன் டைம் பீரியட் லிமிட் ஐ இன்ட் டி டி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் கரண்ட் கத்திச்சா ஆவரேஜ் வேணும் என்ன பண்ணணும் டோட்டல் டைம் ஆல டிவைட் பண்ணணும் டே நல்லா உணருங்க ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கங்க சோ மீன் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் என்ன சார் சொல்லுது டோட்டல் கரண்ட் டோட்டல் கரண்ட் ஜீரோ டு டி இன்டு டி டி டைம் ஆல டிவைட் பண்ணிக்கலாம் டோட்டல் டைம் ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இப்ப நம்ம ஒரு பத்து பேர் இருக்கும் நம்ம பத்து பேரோட வெயிட் நம்ம பத்து பேரோட வெயிட் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் கேஜின்னு வருது வச்சுக்கோங்களேன் ஆவரேஜ் வெயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பை டென் எயிட்டி கேஜி ரஃபா சொல்றேன் கரெக்டா ஆவரேஜ் இருக்கு என்ன பண்ணணும் டோட்டல் வேல்யூ பை டோட்டல் அதானே அப்போ இந்த இடத்துல ஆவரேஜ் வேல்யூ கிடைக்கணும் மேல இருக்கிறது டோட்டல் கரண்டா கீழே இருக்கிறது டோட்டல் டைமா டோட்டல் கரண்ட் டோட்டல் டைம் ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூ கிடைச்சிடும் ரைட்டா நான் கேட்க போற கேள்விக்கு பதில் சொல் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் இது யாரா சொல்ல ட்ரை பண்ணு ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இன் ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் முடிஞ்சா யாரா சொல்ல ட்ரை பண்ணு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் உனக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் இதுதானே ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் இந்த ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் ஆவரேஜ் வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு தெரியும் உன் மூளைக்குள்ள இருக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இந்த <laughs> ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிளோட ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் என்னடா ஜீரோ ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இன் ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் எவ்வளவுமா ஜீரோ கரெக்டா ஆனா பிரச்சனை என்ன தெரியுமா எனக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூ ஒண்ணு வேணும் இல்லையா அதனால புல் சைக்கிள் எடுத்துக்காம ஹாஃப் சைக்கிள மட்டும் எடுத்துக்க சொல்றாங்க இனிமேல் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா ஹாஃபுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிங்க ஃபுல்லா கண்டுபிடிச்சா உங்களுக்கு ஜீரோ தான் வரும்னு சொல்லிட்டாங்க கரெக்ட் தானே ஃபுல் போயிடலாமா சரி கிட்டத்தட்ட <laughs> 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 ஒழுங்கா <laughs> கண்டுபிடிக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடம் டி பை டூவா மாறலாமா கரெக்டா மறுபடியும் இடம் பத்தாது அதனால இத டூ பை டின்னு எழுதிக்கலாமா இதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வேலை இருக்கு ஐ மீன் ஈக்குவல் டு டூ ஐ நாட் பை டி இன்டகிரல் ஆஃப் சைன் ஒமேகா டி நீ ஏன் சொல்லு மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டி அழகா சொன்னேன் காஸ் ஒமேகா டிய மட்டும் பண்ணும் பொழுது ஒன் பை ஒமேகா ரைட் தானே கரெக்டா காசு ஒமேகாட்டியை மட்டும் பண்ணும் இந்த ஒமேகாட்டியை மட்டும் பண்ணும் போது ஒன் பை ஒமேகா முடிஞ்சு போச்சா சரி அடுத்து என்ன சார் பண்ண போறோம் 
I mean equal to 2 I naught by omega t then omega t update it to kill an hour well upon la omega kubala 2 pi by t in the class in your tear umla owner mudida omega kubala 2 pi by t in the class okay the tear right now at the limit a 0 to t by 2 minus cos 2 pi by t into t limit a 0 to t by 2 Sarizana 2 and 2 poise and rich. T and T and poise and rich. I mean equal to I naught by pi in earth minus cos 2 pi by T. Upper limit T by 2. Lower limit ka over minus. Amla over minus. In earth cos 0. Katakatinga. Right then. In the team, in the team, poise in the rich, in the two, in the two, poise in the rich, cars one eighty, on a lark three minus one, friend lower minus one, plus one. Adanale, I not by pi, plus one, plus one, final and a theory one the day. Mean value of AC current in a la, one at a cake up or a kill. Two I not by pi in a month. So here is not theory one. I mean in the back, two I not by pi. If a question every circuit for us. Average value of one complete cycle is 0. Average value of AC is not to get. Half cycle is not to get. Average value of AC is not to get. 2 a by pi. This is AC voltage. 2 v naught by pi. 2 v naught by pi. But if you look at the full cycle, 0 is not to get. Half cycle is not to get. Average value of current is 2 i naught by pi. Average value of voltage is not to get. V mean equal to 2 V naught by pi in a number of the no, it's a good one. It's a two number of I three point one for a solve no answer. Irma in no value in a correct in a I mean equal to zero point six three times of V naught upper in no sorry as well. No, I mean equal to sixty three point seven times of I naught in a mail one get a. Maximum value of current to go to the day. Mean value of current to get in a button. No, 60.63.7 percent of I naught. Correct. You know, 0.63 all multiply button. Now, follow the Puriza question paper. The maximum value of current to go to the run. Mean value of current to get around. Now, what do you mean? 63 percent. No, raw mean value of current. Average all the Aruthi monopoly. So, the Puriza. Can I know raw mean value of current? Aruthi mono or Aruthi mono. No, the Rosa. Right now. So, I mean equal to 63.7 times of I naught. That's why we mean equal to 63.7 times of I naught. V naught is governed by the government. Okay, ma. Derivation, we will see that. So, we will see the notes. 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 Can't you see the notes? Average value of 1 complete cycle? 0. Average value of AC? 2 I naught by pi? All the 2 V naught by pi. That's right, ma. First current is the same as the mean value of current motion. The second current is the same as the mean square value of current. If you have two current, you can go to the same point. That's it. Mean value of current. I naught by pi, 2 I naught by pi, 2 V naught by pi. Okay. That is the mean square value of current. What is the value of the value of the value? What is the value of the value? What is the value of the value of the value? Instantaneous current. What is the value of the value of the value? Instantaneous square value of the value of the value. What is the value of the value of the value? Total means square current. Now, total is the mean square value of the value. Correct. Mean square value of current I mean square. That's it. I mean square. What do you want to do? I mean square. I mean square. I mean square. I mean square. Whole square into dt. That's the sin square. That's the integration. 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 That's the derivation. I mean square by 2. Then I mean square by 2. I mean square by 2. Then I mean square by 2. Then I mean square by 2. V mean square equal to V naught square by 2. These are the two things. Mean square value of current I naught square by 2 Mean square value of voltage V naught square by 2 
coaching la fast avare i means v means i means by v means by என்ன <laughs> Mean square. Is it? So it means square. Now the answer is going to be there. I mean square is the two of the two. I mean square by two. Is it root? Is it the root? So the male square is the root? That's the root. Now let's say this. IRM is the root formula. I not by root. VRM is the root formula. V not by root. That's the root. VRM is the root. V not by root. IRM is the root formula. Now let's say this. 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 IRMS equal to I not by root 2. Come on, come on. Root 2 1.41. 1 by 1.41. Solve it, 0.707. I not. What is the same thing? 70.7% of I not. What do you say? IRMS value of current mean length is 70%. Average is 60%. Super. The maximum is 100%. Mean is 60%. VRMS எவ்வளோ எழுபது ரூபாய் ரைட் அதே மாதிரி விஆர்எம்எஸ் கத்து கொடுங்க சார் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஐநா இல்லைனா செவன்டி பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் விநாட் சாரி விநாட் கரெக்டா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இப்போ இந்த மூணு விஷயத்தையும் நம்ம ஒரே கிராஃப்ல காமிக்க போகிறோம் நான் கேட்கறது பதில் சொல்லுங்க ஐ நாட்டுக்கு பேர் என்ன மேக்சிமம் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ஐ மீனுக்கு பேர் என்ன மீன் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ஐஆர்எம்எஸ் பேர் என்ன ரூட் மீன் ஸ்கொயர் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு கிராஃப்ல காமிக்கும் கேப்ல காமி ரெண்டு நிமிஷம் ஸோ மூணு கரண்டோட இன்ட்ரோ முடிஞ்சது இல்லையா இப்போ அதை விட பெரிய சிக்கல் என்னன்னா பாருங்க பாரு இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஏசி நான் கோடு போற இடம் என்னன்னு நீங்க கண்டுபிடிங்க இதுக்கு நேர கோடு போட்டா இது என்னடா கரண்ட் மேக்சிமம் கரண்ட் அழகா சொன்ன மைனஸ் ஐ நாட் பிளஸ் ஐ நாட் ரைட்டா நான் திரும்ப ஒண்ணு கவனமா கவனிக்க சொல்றேன் இந்த இடம் கரெக்டா பாதி வச்சுக்கலாமா பாதி நான் இந்த இடத்துக்கு நேரம் கோடு போடுறேன் இது என்ன கரண்டா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க இந்த கரண்ட் என்ன கரண்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நேரம் இருக்கிற கரண்ட் என்ன கரண்டா இருக்கும் மீனா ஆரம்பிச்சா ஏன் ஆரம்பிச்சு அதுதான் செவன்டி பர்சன்ட் கரெக்டா நான் தான் இது ஐம்பதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பக்கத்துல இந்த இடத்துல கோடு போட்டீங்கன்னா இது என்னவா இருக்கு அது மீன் வேலையா கரண்டா இருக்குமா அறுபத்தி மூணு ரூபாய் கிட்ட கோடு போட்டீங்கன்னா மீன் வேலியா ஃபன் எழுபது ரூபாய் கிட்ட கோடு போட்டீங்கன்னா ஆர்எம்எஸ் வேலியா ஃபன் அப்போ இந்த இடம் என்னடான்னு கேட்டீங்கன்னா சார் இந்த இடம் ஐஆர்எம்எஸ் இருந்து இதுக்கு நேராக கோடு போட்டீங்கன்னா ஐ மீனுங்க சார் அதனால தான் ஒரே கிராஃப்ல எல்லாத்தையும் காமிக்கலாம்னு சொன்னேன் ஐஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் ஐ மீன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சூப்பராக கத்துக்கிட்டீங்களா நல்லா கத்துக்கிட்டா புரிஞ்சிச்சா இப்போ ஒரு சின்ன கொஷின் பேர் மெஷர்டு வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜ் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் இந்த சம்ம கவனமா கவனி measured value of voltage 220 volt find the maximum voltage nu ungitta or kelvi kekka kolapikada romba easy measured value of voltage nu unga question paper la 220 volt nu or question kudutra maximum kekkra enna formula use panuvi na sonna the voltage ஒரே ஒரு இன்புட் தான் கொடுத்துருக்கு மெஷர்டு வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜ் இதுல ஒரு பெரிய ரகசியமே மறைஞ்சிருக்கு அனுப்பி சூப்பரா சொன்னி ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு சொன்னியா பே சொன்னா குட்டு காலு ஓடு நெஞ்சமானே ஓடு மெஷர்டு வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜ் அப்படின்னா அது ஆரம்பிச்சா கொஞ்சம் சத்தமா சொல்ற ரெண்டு பக்கம் பட்ஸ் இருக்கு மெஷர்டு வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜ் டூ டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் பட் நல்லா கத்துங்க உங்க கொஷின் பேப்பர்ல எங்கெல்லாம் மெஷர்டு பாக்குறீங்களோ அதெல்லாம் ஆரம்பிச்ச ஆரம்பிச்சு டூ டுவெண்ட்டி கேக்குறது மேக்சிமா என்ன ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணணும் சொல்லு விஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் பை ரூட் டூவா யார கேக்குறேன் வி நாட்டை கேக்குறேன்னா அப்ப வி நாட் ஈக்குவல் டு விஆர்எம்எஸ் இன்டு ரூட் டூவா விஆர்எம்எஸ் எவ்வளோ டூ டுவெண்ட்டி அப்ப டூ டுவெண்ட்டி இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன்னா 
ஒரு <laughs> RMS வச்சுக்கிட்டு மேக்சிமம் கிட்ட எங்க போவீங்க ஐஆர்எம் சிக்கல் ஐநார் பை ரூட் விஆர்எம் சிக்கல் வினார் பை ரூட் அப்போ மெஷர்டு வேல்யூனு உங்க கொஷின் பேப்பர்ல இருந்தாலே அது நீங்க என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஆர்எம்எஸ் புரிஞ்சுக்கணும் எடுத்துக்கிட்டீங்களா சீக்கிரம் முடியுது ஸோ மூணு கரண்ட் இன்ஃபார்ம் முடிஞ்சிருக்கு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் போய் அந்த இது வரைக்கும் வந்து மழை வருது கார்ல தானே போறோம் நம்ம போறேன் இந்த பைக்ல போறியா இல்ல சைக்கிள் போறேன் எங்கடா வருது நீ ஆக்சுவலா பண்ணி யாருக்கே ஆவலி அடி இல்ல எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல நீ மட்டும் ஆரிய காலுக்கு வருவா ஆரிய காலுக்கு வருவா அப்பெல்லாம் நான் உன்னை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஏழரைக்கே போயிடணுமா ஆறு மணிக்கு கிளாஸ் யார் சொன்னது நான் எல்லா நாளும் தான் உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வர சொல்றேன் நீங்க வந்து ஒன்னா எல்லாரும் வந்துட்டீங்கன்னா நான் உடனே ரிப்பீட் அனுப்பிச்சு ரிப்பீட் நான் அஞ்ச